kama Tif TV. Tif TV tupo kijamii zaidi. Tanzania oye Tanzania oye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa Mbunge na Waziri wa Uchukuzi Comrade Mohamed Said Mohamed Dimwa Naibu Katibu Mkuu wa CCM Zanzibar baye upo kwa niaba ya katibu mkuu wa chama cha mapinduzi taifa mheshimiwa balozi dr moses kusiluka katibu mkuu kiongozi mheshimiwa azan zungu mbunge wa ilala na naibu spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa tanzania waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wote mliopo Mheshimiwa Albert John Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Comrade Mtemvu, mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam na viongozi wote wa chama cha mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam mlioko hapa. Mheshimiwa Dr. Michael Anthony Battle, balozi wa Marekani nchini Tanzania. Waheshimiwa wenye viti wa kamati za kudumu za bunge za miundombinu, hesabu za serikali na uwekezaji. Waheshimiwa wa bunge Profesa Godius Kahyarara, Katibu Mkuu wa Wizara ya Uchukuzi. Waheshimiwa viongozi wetu wa dini, viongozi wa vyama vingine vya siasa. Natamboa uwepo wa Profesa Neema Mori mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya ATCL na wajumbe wako wa bodi mhandisi Ladislaus Matindi mkurugenzi mtendaji wa ATCL Profesa Zakaria Mganilwa mkuu wa chuo cha taifa cha usafirishaji lakini pia Profesa Olingeta Mbamba mwenyekiti wa baraza la uongozi la chuo cha taifa cha usafirishaji wakurugenzi watendaji wa kuna wafanyakazi wote wa Wizara ya Uchukuzi na taasisi zake wazee wangu wa Dar es Salaam vikundi vya burudani furahia sana nimewaona kibati mlisho mpoto dula na wakereketwa wote wa chama cha mapinduzi lakini kwa namna ya pekee ni watambue marubani na wanaanga ambao wametuletea ndege hii naomba wasimame wote tuwashangilie Sateni sana lakini pia natambua uwepo wa wananchi wote wa mikoa ya Dar es Salaam na Pwani mliofika kwenye hafla hii wageni waalikwa mabibi na mabwana napenda nianze hotuba yangu kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na kutukutanisha hapa awali mheshimiwa dr Samia Sulu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye aliyealikwa kuwa mgeni rasmi katika hafla hii muhimu ya mapokezi ya ndege yetu mpya ya abiria ya masafa ya kati aina ya Boeing 737-9 Max pamoja na uzinduzi wa ndege mbili aina ya Cessna 172S kwa ajili ya mafunzo ya urubani katika chuo cha taifa cha usafirishaji Ndugu wa Tanzania wenzangu Mheshimiwa Rais yuko nje ya nchi akiongoza ujumbe wa Tanzania kwenye mkutano na maonesho ya kimataifa 
ya bidhaa za bustani kwa kizaramo inaitwa International Horticultural Expo 2023 kule Doha Qatar na baada ya hapo atakwenda kwenye ziara ya kiserikali nchini India na madhumuni makubwa ni kutafuta masoko ya bidhaa zetu za mboga mboga na kuimarisha ushirikiano wa muda mrefu kati ya Tanzania na India na hasa katika masuala ya teknolojia habari na mawasiliano maji afya na viwanda kutokana na majukumu hayo Mheshimiwa Rais ameshindwa kujumuika nasi leo ndio maana amenituma mimi ni mwakilishe na ninamshukuru sana kwa heshima hii kubwa Aidha naomba viongozi na wananchi wote tuungane kumpongeza kiongozi wetu mkuu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa makofi na vigeregele kwa kutuletea ndege nyingine kubwa na ni kipindi kifupi baada ya kushusha lile dege kubwa la mizigo mwezi Juni mwaka huu Napenda pia kumshukuru mheshimiwa profesa Makame Mbarawa na watendaji wa Wizara ya Uchukuzi kwa maandalizi mazuri ya hafla hii. Lakini pia naomba tena kwa mara nyingine nitoe shukurani na pongezi kwa mhandisi Ladislaus Matindi ruba, marubani na wanaanga ambao wametuletea ndege hii nzuri. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, sekta ya uchukuzi na usafiri wa anga ni miongoni mwa vichocheo muhimu vya uchumi na maendeleo. Na shirika letu la ndege limechochea ukuaji wa uchumi kwa kutuwezesha kusafirisha bidhaa zetu kwa haraka na usalama. Na hasa zile ambazo thamani zinapungua na ya, kwa sababu yanaharibika haraka kama vile matunda, mboga mboga, samaki, maua, nyama na nyinginezo. Aidha uwezo wetu wa kusafirisha watalii wanaokuja nchini umeongezeka. Na hii inathibitishwa na takwimu ambazo zimetolewa hapa zinazoonyesha ongezeko la vituo na idadi ya watu wanaosafiri kwa ndege za ATCL tumeambiwa hapa abiria wameongezeka kutoka laki moja na elfu sita, mia moja thelathina nane mwaka elfu mbili kumi na sita kumi na saba hadi kufikia abiria milioni moja elfu sabini na mia saba thelathina nne mwaka jana elfu mbili shina tatu shina, elfu mbili na shina mbili shina tatu ninalipongeza shirika letu ndege la ATCL kwa mafanikio haya na mengine kama ambavyo mkurugenzi mtendaji wa ATCL ameyaeleza lakini hivyo hivyo napenda ni upongeze uongozi wa chuo chetu cha taifa cha usafirishaji NIT kwa ubunifu wa kukuza taaluma ya usafirishaji katika taifa letu Washimiwa viongozi wageni waalikwa na wananchi wenzangu serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Dr. Samia Sulu Hassan imedhamiria kuendelea kuwekeza kwenye sekta ya uchukuzi na hii ni pamoja na kuendelea kutengeneza mazingira mazuri na shindani ya kufanya biashara na uwekezaji nchini kwa hiyo kuwasili kwa ndege hii ya kisasa ambayo kama tulivyoambiwa inafanya idadi ya ndege katika shirika letu kufikia 14 ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuendelea kuiwezesha ATCL kutoa huduma bora na ya ushindani wakati ndege mbili zaidi Boeing 737 Max 9 na Boeing 787-8 Dreamliner zikitarajiwa kuwasili nchini kati ya mwezi huu wa Oktoba na mwisho wa mwaka na nyingine 
mwezi machi mwaka 2024 nataka niseme wazi kwamba mheshimiwa rais wetu amejizatiti kuhakikisha sekta ya uchukuzi inaimarika na anafanya yote haya kwa kutambua kuwa ufanisi katika huduma za uchukuzi utaliweka taifa letu kwenye nafasi nzuri ya kiushindani wa kibiashara lakini pia kutuongezea ma, mapato ya fedha za kigeni na kukuza mchango wa sekta hiyo katika pato la taifa ndugu wa Tanzania wenzangu pamoja na mapokezi ya ndege hii kubwa ya masafa ya kati pia tutazindua ndege mbili za mafunzo za chuo cha taifa cha usafirishaji na kama tulivyoambiwa na tunaziona ni aina ya Cessna 172S ambazo zitatumika katika mafunzo ya urubani mwaka 2021 serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Dr. Samia Sulu Hassan iliwezesha NIT kuingia mkataba wa ununuzi wa ndege mbili za mafunzo ya urubani zinazotumia engine moja kutoka kampuni ya Textron Aviation Inc ya Marekani na kama ilivyoelezwa hapa hizi ndege zitatumika katika mafunzo ya urubani daraja la awali yanayochukua miezi sita na mafunzo ya urubani wa biashara yanayochukua miezi kumi na miwili na serikali imetoa fedha za kukiimarisha chuo cha NIT ili kiweze kutoa mafunzo ya uhandisi wa matengenezo ya ndege uendeshaji wa safari za ndege pamoja na uhudumu wa ndani ya ndege kwa ithibati za TCAA na lengo letu ni kuzalisha wataalamu wengi katika soko la ajira watakao hudumu katika mashirika mbalimbali mbali ya ndege ikiwemo ATCL aidha ili kuongeza ufanisi wa NIT katika kutoa mafunzo ya urubani mwezi Juni mwaka huu serikali imewezesha IT kuingia mikataba wa ununuzi wa ndege moja mpya ya mafunzo yenye engine mbili aina ya Beechcraft Baron G58 kutoka kampuni ya Textron Aviation Inc ya Marekani ndege hiyo inatarajia kuwasili katika robo ya tatu ya mwaka wa fedha ujao 2024 na kwa hiyo napenda kuielekeza bodi ya uongozi ya chuo cha taifa cha usafirishaji kuhakikisha kuwa ndege hizo zinazonunuliwa kwa fedha nyingi za, za serikali zinatunzwa na kuzingatia masuala ya usalama ili ziweze kutumika kutoa mafunzo kwa muda mrefu zaidi Dar es Salaam oye Dar es Salaam oye Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na ndugu wananchi kwa kutambua fursa zilizopo katika soko la usafiri wa anga na mchango wake katika ukuaji wa uchumi. Serikali imeendelea kuwekeza katika sekta ndogo ya usafiri wa anga ikiwemo ujenzi wa viwanja vya ndege na kuweka mifumo ya mitambo ya kisasa ya rada za kuongoza ndege na kulifanya anga la Tanzania kuwa salamu. Hali kadhalika kukamilika kwa ufungaji wa taa za kuongozea ndege katika viwanja vya ndege vya Dodoma na Songwe. Ni hatua nyingine muhimu itakayowezesha shirika letu kuongeza wigo wa safari zake za ndani kwa kuanzisha safari za usiku katika viwanja hivyo. Aidha serikali imefikia hatua ya kuridhisha kuelekea kuanza kwa utekelezaji wa mradi wa kuboresha na kupanua jengo la pili la abiria katika kiwanja hiki cha Julius Nyerere na tutafanya hivyo kwa kutumia fedha za mkopo kutoka serikali ya Ufaransa Mheshimiwa viongozi wageni waalikwa na ndugu wananchi ili kuwezesha sekta ndogo ya usafiri wa anga kuleta tija kwa taifa Nina mambo machache ambayo ningependa kusisitiza. Jambo la kwanza ni kuhusu utaratibu na usimamizi mzuri wa huduma za usafiri wa anga. 
Na hapa napenda kuelekeza wizara ya uchukuzi pamoja na bodi ya wakurugenzi na wafanyakazi wa ATCL. Mkatimize wajibu wenu wa kusimamia vizuri utoaji wa huduma za usafiri wa anga ili kuimarisha ushindani wetu kikanda na kimataifa ili kuongeza mchango katika pato la taifa. Fanyeni kazi kibiashara kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zinazosimamia sekta hii. Napenda niwakumbushe kuwa ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2020 ibara ile ya 58a na h kipengele cha kwanza hadi cha pili inatutaka kuliimarisha shirika letu la ATCL na sekta usafiri wa anga kwa ujumla kwa hiyo tuhakikishe tunafikia na kuvuka malengo yaliyowekwa katika ilani kwa mfano bado kuna malalamiko ya wateja wa ATCL kuhusu huduma za usafiri ikiwemo kuahirisha safari au kusogeza mbele muda wa kuanza safari na kuna kelele nyingi sana mheshimiwa waziri kiwanja cha ndege cha Mwanza na vinginevi kwa sababu hiyo mheshimiwa waziri baada ya kupokea ndege hii mpya matarajio ya watanzania ni kuwa sasa shirika letu la ndege ATCL sasa watamaliza kabisa kero hiyo ya kuahirisha au kufuta safari. Wizara ya Uchukuzi ifuatilie kwa karibu ubora wa huduma zinazotolewa na shirika letu la ATCL. Aidha ni vema idara ya ununuzi wa vyakula na viburudisho ndani ya ndege za ATCL, ATCL ihakikishe inatoa kipaumbele kwa bidhaa zinazozalishwa hapa nchini ambazo zimethibitishwa na TBS ili kuweza kukuza kipato na ajira za wajasiria mali na wazalishaji wa Tanzania Jambo la pili napenda tena kuisisitiza bodi ya ATCL kulisimamia vizuri shirika hili ili kulinda mtaji uliowekezwa na serikali kwa niaba ya Watanzania. Na niseme wazi serikali haitavumilia uzembe wowote utakaojitokeza tena ndani ya ATCL kama ilivyowahi kuwa miaka ya nyuma. Jambo la tatu nimepokea changamoto ya gharama kubwa ya usafirishaji wa mizigo kwenda nje ya nchi katika viwanja vyetu kiwanja hiki cha Julius Nyerere Kilimanjaro na Abed Amani Karume kule Zanzibar ikilinganishwa na viwanja vya ndege vya nchi jirani lakini pia gharama za kusafirisha mizigo kwa kutumia ndege za mashirika mengine duniani kwa hiyo napenda kuelekeza wizara ya uchukuzi kwa pamoja na wizara ya fedha washirikiane na wenzao wa Zanzibar ili kuchambua na kubaini kiini cha changamoto hii na kupendekeza hatua zinazopaswa kuchukuliwa hebu tazameni hizo tozo na kodi mbalimbali sio hiyo wengine wanasema kuna landing fees kuna navigation fees kuna agent fees hebu mfanye uchambuzi wa uhakika na mlete mapendekezo serikalini Nafahamu vema kwamba tumewekeza fedha nyingi kununua ndege hizi na katika kuboresha viwanja vya ndege na miundombinu yake. Na lengo letu ni kuhakikisha shehena kubwa ya mizigo inapatikana ili tuweze kuongeza mapato. Kwa hiyo fanyieni kazi swala hili na mlete taarifa kama nilivyosema kwa mamlaka ya serikali ya mapinduzi Zanzibar na serikali ya Muungano wa Tanzania na ni waombe mfanye hivyo ndani ya siku 14 kuanzia leo. Jambo la nne nimeridhishwa na hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa makubaliano ya awali ikiwemo kufanya tathmini ya awali ya kitaalamu ili kuandaa mkataba wa usanifu wa ujenzi lakini pamoja na tathmini ya sampuli za udongo kutoka eneo la mradi 
Kwa hiyo ninaitaka wizara ya uchukuzi kuhakikisha kazi zote za awali zilizopangwa zinakamilika itakapofika mwezi Februari mwaka 2024 ili sasa mradi wa uboreshaji na upanuzi wa jengo la pili la abiria katika kiwanja hiki hapa tulipo uweze kuanza rasmi Ndugu wa Tanzania wenzangu Jambo la tano ninalielekeza kwa uongozi wa chuo cha taifa cha usafirishaji lakini pia marubani marubani wakufunzi wa, wa na marubani wanafunzi mkazitunze ndege hizi ambazo zimenunuliwa kwa ajili ya kufundishia marubani ili ziweze kudumu tuweze kufundisha marubani walio wengi zaidi lakini pia mheshimiwa waziri profesa Mbarawa Hebu ni kuombe tena uiangalie kiangalie chuo chetu cha taifa cha usafirishaji NIT kibajeti kuanzia mwaka ujao wa fedha ili sasa hayo maombi ya ndege nyingine mbili ambazo zina engine mbili siweze kufanyiwa kazi haraka iwezekanavyo lakini pamoja na hiyo Ninakutaka ufanye kazi ya kuchambua maombi yaliyowasilishwa na ATCL kwa serikali kuweza kununua ndege ya pili ya mizigo na kuiwasilisha serikalini kwa utaratibu wa kawaida. Nina hakika na hakika kwa kuwa naibu speaker yuko hapa bila shaka kamati ya bunge inayoshughulikia miundombinu itayangalia kwa jicho zuri mapendekezo yatakayoletwa na serikali bungeni Dar es Salaam oye Dar es Salaam oye Ndugu zangu wa Dar es Salaam waheshimiwa viongozi wageni waalikwa mabibi na mabwana sasa napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kuhakikishia kuwa serikali imedhamiria kuinua na kuboresha usafiri wa anga na hivyo ninawaomba na kuwahimiza wananchi wenzangu kuendelea kuliamini na kulitumia shirika letu la ndege la ATCL ambalo sasa lina ndege za kisasa na linatoa huduma bora na zenye ushindani lakini pia niwashukuru sana wananchi na wazee wangu wa mkoa wa Dar es Salaam na Pwani kwa kujitokeza kuipokea ndege yetu na kushiriki katika uzinduzi wa ndege hizi mbili za mafunzo za chuo cha taifa cha usafirishaji. Nimshukuru pia Mheshimiwa Dr. Michael Bato Balozi wa Marekani hapa nchini kwa ushirikiano mzuri na nchi yetu ambao imepelekea mambo haya mazuri pia kuweza kufika nchini. Sasa baada ya kusema haya niko tayari kuipokea ndege yetu mpya aina ya Boeing 737-9 Max na pia kuzindua ndege mbili za mafunzo za NIT aina ya Cessna 172S. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania oye. Tanzania oye. Tukiwa kama Tif TV. Tif TV tupo kijamii zaidi.